வணக்கம் நான் உங்கள் சுதாங்கன் பேசுகிறேன் எப்பவுமே ஒரு விஷயத்தை நம்ம படித்து தெரிஞ்சுக்கிறத விட மற்றவங்க படித்து அதை நம்ம சொல்லும்போது அது ரொம்ப மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிடும் அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா பள்ளிகள் கிடையாது குருகுலம் தான் இருந்தது குருகுலத்தில் ஆசிரியர் சொல்லுவார் மாணவர்கள் அதை திருப்பி சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா காலம் காலமாக அந்த மாணவன் மனசில் அந்த பாடங்கள் அப்படியே ஆழமாக பதிஞ்சிடும் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் ஊரில் ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அவர் படித்தது வந்து மூணாம் கிளாஸ் தான் ஆனால் அவர்கிட்ட போய் நீங்கள் திவ்ய பிரபந்தத்தில் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி பத்தொம்போதாவது பாட்டு என்னன்னாக்கா தூக்கத்தில் தட்டி எழுப்பினா கூட அவர் அதை சொல்ல ஆரம்பிப்பார் ஏன்னா அவர் அந்த பாடசாலைகளில் அந்த பாடல்களை சொல்லி 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 ஆழமாக மனசில் பதிஞ்சிருது அதனால தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் படித்ததும் நான் அனுபவபூர்வமாக தெரிந்து கொண்டதையும் நான் ரசித்த விஷயங்களையும் உங்களோட நான் பகிர்ந்து போகிறேன் எல்லாரும் எல்லாவற்றையும் படித்து தெரிஞ்சிருக்க முடியாது நான் கற்றதும் கழிய அளவு தான் இருக்கும் ஆனால் என்னை செப்பனிட்டவர்கள் இருக்காங்கல்ல எனக்கு வழிகாட்டியவர்கள் அவர்கள் எதை படிக்க வேண்டும் எப்படியெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி அறிவு விஸ்தாரம் பண்ணிக்கணும் என்பதை எனக்கு வழிகாட்டி சொல்லியிருக்காங்க அவர்கள் மூலமாக நான் தெரிந்து கொண்ட விஷயங்களும் நான் அன்றாடம் படிக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் நான் அன்றாடம் ரசிக்கக்கூடிய விஷயங்களும் நீங்களும் ரசிக்கக்கூடிய விஷயங்களை நாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் பகிர்ந்து கொள்வோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் நாற்பது வருஷமாக ஜேர்னலிஸ்டாக இருக்கேன் என்னை ஜேர்னலிஸ்ட் ஆக்குனது எது ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்ன்றது இஸ் நாட் மேட் இப்போ நிறைய கல்லூரிகள் வந்திருக்கு ஜேர்னலிஸ்ட்டுகளை உருவாக்குறாங்க அதில் எத்தனை பேர் திறமையான ஜேர்னலிஸ்ட்டுன்றது கேள்விக்குறி தான் என்னை பொறுத்த வரையில் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் இஸ் நாட் மேட் ஈஸ் பார்ன் பல சீனியர் ஜேர்னலிஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற ஜேர்னலிஸ்ட் பார்த் புச்சுவல் இருந்தார் ஹிண்டுவில் ரொம்ப நாள் எழுதிகிட்டே இருந்தார் பெரிய ரைட்டர் பிஜி டோவ்ஸ் இவங்கெல்லாம் அப்புறம் நம்ம ஊரில் ஆர்கே நாராயண் இருந்தார் ஆர்கே லக்ஷ்மண் பெரிய கார்ட்டூனிஸ்ட் இருந்தார் இவங்களுடைய லைஃப் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குஷ்வந்த் சிங் இருந்தார் குல்தீப் நாயர் இருந்தார் இவங்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஜேர்னலிஸ்ட் இவர்கள்லாம் பாண்ட் ரைட்டர்ஸ் பாண்ட் ஜேர்னலிஸ்ட்னு சொல்லலாம் இப்படி பாண்ட் ரைட்டராகவும் பாண்ட் ஜேர்னலிஸ்டாகவும் மாறதுக்கு என்ன காரணங்கள் உந்து சக்தி எதுவாக இருக்கும் இப்போ என்னுடைய லைஃப்பை எடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுங்க எப்போவுமே அமெரிக்காவில் மிகப்பெரிய பீடியாட்ரிஷியன் வந்து டாக்டர் ஸ்போக் பெரிய நோபல் பரிசெல்லாம் வாங்கியிருக்கார் அவர் சொல்லுவார் எந்த குழந்தையும் ஏழு வயசுக்குள்ள அதனுடைய மனசுக்குள்ள என்ன விஷயங்களின் தாக்கம் ஏற்படுத்துகிறதோ என்ன சூழல் தாக்கம் அதன் மேல் படுகிறதோ அதன் சுற்றுச்சூழலில் என்ன பேசுகிறார்களோ சுற்றி இருக்கிற மனிதர்களுடைய பிஹேவியரியல் பேட்டர்னை அந்த குழந்தை மனசில் எந்த அளவுக்கு பாதிக்குதோ இவையெல்லாம் சேர்ந்துதான் அந்த குழந்தையுடைய கேரக்டரையே உருவாக்குதும் பார் ஸ்போக்ஸ் இப்போ என்னை பொறுத்த வரையில் அது ஒரு வகையில் உண்மைன்னு சொல்லலாம் என்னை சுற்றி இருந்தது எங்கள் அப்பா ஒரு பெரிய ட்ரேட் யூனியனிஸ்ட்டு இடதுசாரியை சார்ந்தவர் எப்பொழுதுமே இடதுசாரியை சார்ந்தவர்கள் எப்போவுமே நிறைய படிப்பாங்க என் தந்தைக்கு நிறைய படிக்கிற வழக்கம் அவர் வந்து கல்லூரியெல்லாம் போகல ஆங்கிலம்லாம் தெரியாது தமிழ் தான் தெரியும் அவர் வந்து இந்த சிவப்பு சிந்தனை புஸ்தகங்கள்லாம் நிறைய படிப்பார் குறிப்பாக ஜெயகாந்தன் ஜெயகாந்தனுடைய நாவல்களில் நாவல்கள் சிறுகதைகள் ஜெயகாந்தனுடைய கட்டுரைகள் இதெல்லாம் தந்தைக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பு என்னுடைய தாயாருக்கு கர்நாடக சங்கீதம் கதாகாலட்சேபங்கள் நாட்டிய நாடகங்கள் சிவாஜி கணேசன் படம் பார்ப்பது நாடகங்களுக்கு நிறைய போவது இப்படியாக பக்தியும் நிறைய இருக்கக்கூடியவர் என்னுடைய தாயார் என்னுடைய தாயாருடைய தகப்பனார் என்னுடைய பாட்டனார் தினமணியில் இருபத்தெட்டு வருஷம் சப் எடிட்டராக இருந்தார் அவருடைய தந்தை யார் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தைந்தாம் வருடமே தன்னுடைய ராமானுஜர் புஸ்தகத்திற்காக சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கினவர் பி ஸ்ரீ ஆச்சாரியான்ற பேர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளிலேயே ஆனந்தவடனில் குழந்தைகளுக்கும் ராமாயணம் புரியணுங்கிறதுக்காக சித்திர ராமாயணம்னு எழுத ஆரம்பித்தார் அவர் ராமாயணம் சொல்லுவார் அதை ஒரு ஆர்டிஸ்ட் படமாக போடுவாங்க அவர் அந்த காலத்துலேயே கம்பனில் ஒரு அத்தாரிட்டியாக இருந்தார் காலையில் எழுந்தவொன்று சொல்லுவார் 
பாடப்புஸ்தகத்தை படிப்பதை விட அவருக்கு நிறைய ஆங்கில நாளிதழ்கள் அப்போ ரெண்டு மூணு நாளிதழ் தான் வரும் வீட்டுக்கு எல்லா நாளிதழ்களும் வரும் நாங்கள் சிறு வயசில் இருக்கும்போதே அந்த பேப்பரை எடுத்து காத்தால் அவருக்கு படித்து காட்டணும் ஒரு ரெண்டு பேராவது படிக்கணும் தவறு இருந்தால் அவர் அதை திருத்துவார் இப்படி இந்த பேப்பர் படிக்கிற பழக்கம் வீட்டுக்கு நிறைய பத்திரிகைகள் வரும் ஆனந்தவிடன் அப்பொழுது ஆனந்தவிடன் தான் சில வீடுகளில் குமுதத்தை அனுமதிக்க மாட்டார்கள் என்னால் அது கொஞ்சம் வரம்பு மீறிய பத்திரிகையாக அப்பொழுது கருதப்பட்டது அதே மாதிரி சினிமா கூட்டு போனால் கூட சிவாஜி கணேசன் படத்துக்கு கூப்பிட்டு போவாங்க இந்த பக்தி நெறியில் வந்த குடும்பத்தில் எப்படின்னா அப்போ எம்ஜிஆர் படத்துக்கு கூப்பிட்டு போக மாட்டாங்க காரணம் எம்ஜிஆரை பிடிக்கலன்னு அர்த்தம் இல்லை எம்ஜிஆர் அப்போது கடவுள் மறுப்பு கட்சியில் இருந்ததுனால இந்த பக்தி உள்ளவர்கள் அநேகமாக எம்ஜிஆர் படங்களை தவிர்ப்பார்கள் சிவாஜி படங்களை பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க இப்படிப்பட்ட எப்பொழுதும் வீட்டில் ஒரு அரசியல் விவாதம் நடந்து கொண்டிருக்கும் நிறைய பத்திரிகைகள் படிக்கிறதுனால மாமாக்கள் தாத்தா அப்பா அப்பாவுக்கும் தாத்தாவுக்கும் நடக்கிற வாதங்கள் வாத பிரதிவாதங்கள் இந்த விஷயங்கள்லாம் சின்ன வயசில் பள்ளி படிப்பை விட இந்த பத்திரிகை படிக்கிறது நாவல்ஸ் படிக்கிறது நாளிதழ்களை படிப்பது செய்திகளை தெரிந்து கொள்வது வானொலி செய்திகள் அப்போல்லாம் வானொலி தான் டிவிலாம் கிடையாது வானொலி செய்திகளை கேட்பது அதற்கு பிறகு இலங்கை வானொலி தான் ஒரு காலத்தில் தமிழர்களுடைய ரசனையை மேம்படுத்த வச்சது வந்து இலங்கை வானொலி இலங்கை வானொலியில் காலையில் ஏழு மணிக்கு அந்த பிறந்த நாள் இன்று பிறந்த நாள் நாம் பிள்ளைகள் போலே தொல்லைகள் எல்லாம் மறந்த நாள் அப்படின்னு ஒரு பிறந்த நாள் வாழ்த்தோடு அன்னைக்கு அவங்களுக்கு வர்ற கடிதத்தின் மூலமாக யார் யாருக்கு பிறந்த நாளோ அவங்களுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து சொல்லிவிட்டு காலை நிகழ்ச்சி ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ வரக்கூடிய தமிழ் படங்கள் ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய படங்கள் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இலங்கை வானொலியில் அந்த பாடல் முதல்லே வரும் உதாரணமாக ஏவிஎம் எடுத்த பாவ மன்னி இப்போ படம் எடுத்துங்க அந்த பாட்டு அந்த படத்தினுடைய அத்தனை பாடலும் ஹிட் ஆனது காரணமே இலங்கை வானொலி தான் அவர் ஏவிஎம் சரவணன் என்ன பண்ண அந்த படம் எடுக்கும்போது அந்த பாடல் ரெடியான உடனே தன்னுடைய நண்பர் மயில்வாகனன்ட்ட கொடுத்து இலங்கை வானொலியில் அதை பிரபலப்படுத்த சொன்னார் ஸோ இந்த இலங்கை வானொலி பத்திரிகை படிப்பு இதெல்லாம் மனதுக்குள் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டே இருந்தது நான் கல்லூரி படிக்கிற வரையில் நான் பத்திரிகையால் நாவேன் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் பத்திரிகையில் வரக்கூடிய தொடர் கதைகள் பெரிய பெரிய எழுத்தாளர்கள் கல்கியுடைய எழுத்துக்கள் ஜெயகாந்தனுடைய எழுத்துக்கள் அப்போ பல எழு அகிலன் சிவசங்கரி இந்துமதி அனுராதாரமணன் இவர்கள்லாம் அந்த பீரியடில் தான் வந்தாங்க நான் கல்லூரி முடிக்கும் சமயத்தில் இருந்து இப்போ ஆனந்தவனுடைய பொன் பொன் விழா வந்தது பிரம்மாண்டமாக கொண்டாடினாங்க அந்த காலத்திலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு செலவு பண்ணி ஆனந்தவனுடைய பொன் விழா நடத்தினாங்க ஆனந்தவனில் வந்த தொடர் கதைகளுடைய கதாபாத்திரங்கள் எல்லாம் சிலையாக வடித்து அதுக்கு ஒரு எக்ஸிபிஷன் வச்சாங்க வெவ்வேறு விதமான போட்டிகள் சரித்திர போட்டி சமூக நாவல் போட்டி மர்ம நாவல் போட்டி சிறுகதை போட்டின்னு போட்டி வச்சாங்க அப்போவே எண்பதுகள்லே பார்த்திங்கன்னா சரித்திர நாவல் அந்த நாவல் போட்டியில் முதல் பரிசு வாங்குறவங்களுக்கு ஒரு லட்சம் சிறுகதைகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா முதல் பரிசு வந்து பத்தாயிரம் அப்படி வெற்றி பெற்ற ஒரு சிறுகதை தான் அனுராதாரமணன் எழுதிய சிறைன்னு ஒரு சிறுகதை அது ஆனந்தவடனில் வந்த நாலு பக்க சிறுகதை அது அதைத்தான் பின்னாடி இயக்குனர் ஆர்சி சக்தி லக்ஷ்மி கதாநாயகியாகவும் ராஜேஷ் கதாநாயகனாகவும் நடித்த மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்த சிறை திரைப்படம் இந்த மாதிரி எழுத்தாளர்கள்லாம் வந்தோடனே இந்த எழுத்தாளர்களுடைய பாதிப்பெல்லாம் அதிகமாக வந்தது கல்லூரிகளுக்குள் நுழைஞ்ச உடனே அப்போது இன்னொரு பள்ளி நாள்களில் இன்னொரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்னென்னா திருவல்லிக்கேணி இந்து ஹை ஸ்கூலில் படித்தேன் அந்த இந்து ஹை ஸ்கூலுக்கு பக்கத்தில் அப்படி திரும்பினீங்கன்னா ஸ்டார் தேட்டர் இருக்கும் அந்த ஸ்டார் தேட்டர் மட்டும்தான் இப்போ இருக்குது கொஞ்சம் தள்ளி போனால் பேரகன் இப்படி மவுண்ட் ரோடுக்கு வந்தால் இப்போ அண்ணா சிலை இருக்கிற இடத்துக்கு எதிர்க்க பார்த்தீங்கன்னா நியூ எலிஃபென்ஸ்டன் ஒரு தேட்டர் இருந்தது அந்த தேட்டரே இப்போ இல்லை அதை போய் கொஞ்சம் தள்ளி போனால் கேசினோ அதுக்கு பக்கத்தில் கெய்டி அந்த கூவம் பாலத்தை தாண்டினால் அங்கே சித்ரா தேட்டர் இப்போது கேசினோ மட்டும்தான் இருக்குது கெய்டி இல்லை சித்ரா இல்லை இப்போ இந்த பக்கம் லெஃப்டில் வந்தீங்கன்னா அண்ணா தேட்டர்ன்றது லேட்டாக தான் வந்தது 
சாந்தி இருந்தது தேவி பேரடைஸ் பின்னாடி வந்தது அதற்கு முன்னாடி பிளாசா தேட்டர் இருக்கும் அதற்கு எதிர்க்க எல்ஐசிக்கு பக்கத்தில் பின்னாடி அலங்கார் தேட்டர்னு தேட்டர் பேர் குளோப்னு ஒரு தேட்டர் அந்த இந்த இடதுகைய வரிசையிலே போனால் வெலிங்டன் ஒரு தேட்டர் இருந்தது அது இப்போ வெலிங்டன் பிளாசா ஆகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகிறீங்கன்னா சத்யபூர்த்தி பவனுக்கு முன்னாடி மிட்லேண்டு அது பின்னாடி ஜெயப்பிரதா தேட்டர் ஆகி இப்போவும் அதை மூடிட்டாங்க அதை இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போனால் இப்போ மெலோடின்னு ஒரு தேட்டர் இருக்குது அது அந்த காலத்தில் ஓடியன்னு ஒரு தேட்டர் அதையும் தாண்டி போய் ரொம்ப நாள் கழித்து தான் பைலட்னு ஒரு தேட்டர் வந்தது இப்படி எல்லா தேட்டர்களும் பக்கத்தில் இருந்தது ஸ்கூலை கட்டடிச்சுட்டு கூட சிவாஜி கணேசன் ஸ்கூலுக்கு போன உடனே பசங்களுக்குள்ளே கேட்டு போனாங்க நீ எம்ஜிஆரா சிவாஜியா ஏதாவது ஒரு கட்சியில் இருக்கணும் இல்லைன்னா அந்த பையனை வந்து கிட்டக்கே சேர்த்துக்க மாட்டோம் எம்ஜிஆர் ரசிகர்களும் உண்டு சிவாஜி ரசிகர்களும் உண்டு எங்கள் மாதிரி ஆட்களுக்கு வந்து சிவாஜி ரசிகர்கள் நாங்கள் அந்த சிவாஜி கணேசன் படத்தை முதல் நாள் பார்க்கலன்னா அடுத்த நாள் வகுப்பில் வந்து யாராவது ஒரு பையன் நான் அந்த படத்தை பார்த்துட்டேன்னு சொன்னால் தற்கொலை பண்ணிக்கலான்ற ஒரு ஃபீலிங் வந்தது எனக்கு படிப்பில் மார்க் குறைஞ்சி ஃபெயிலானால் கூட எனக்கு இந்த தற்கொலை எண்ணங்கள் வந்தது இல்லை உதாரணமாக நான் பியூசி ஃபெயில் ஆன போது என்னை கேட்டாங்க உனக்கு என்ன நினப்பு வந்ததுன்னு எனக்கு மதிப்பெண் போடுகிற அளவுக்கு இந்த பல்கலைக்கழகங்களுக்கு தகுதி இல்லை அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தேன் கல்லூரி நாட்கள்லேயே இந்த ஏற்கனவே படித்த விஷயங்கள் ஏற்கனவே இந்த பள்ளி பாடங்களை விட அந்த காலத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸ் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்வாணனுடைய எழுத்துக்கள் வந்து இளைஞர்களில் ரொம்ப ஒரு சராசரி ஒரு அறிவு ஜீவி இல்லாத ஒரு சராசரி மாணவர் பார்த்திங்கன்னா கல்கியுடைய சரித்திர நாவல் இழுக்கிற மாதிரி சாண்டிலியனுடைய சரித்திர நாவல் இழுக்கிற மாதிரி தமிழ்வாணனுடைய எழுத்துக்கள் பல இளைஞர்களை கவர்ந்தது அவர் கல்கண்டுன்னு ஒரு பத்திரிகை நடத்தியிருந்தார் அதனுடைய ஆசிரியர் அவருக்கு மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அவர் மர்ம கதைகள் எழுதுவார் அதனுடைய ஹீரோ பேர் வந்து இந்த ஜேம்ஸ் பாண்ட் கேரக்டர் மாதிரி ஷங்கர்லால்னு ஒரு கேரக்டர் ஆனால் மற்ற கதாபாத்திரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீரோ பேர் மட்டும்தான் மாடர்னாக இருக்கும் ஷங்கர்லால்னு மற்ற கதாபாத்திரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேன்மொழி நெடுங்கிள்ளி நச்சினார்கினியன் இப்படி தான் தமிழ் பேராக வச்சு தான் தலைப்பே அவருடைய நாவல் மணிமொழி என்னை மறிந்து மறந்து விடு இந்த மாதிரி தான் தலைப்பை வச்சு நாவல் எழுதுவார் இந்த பாதிப்புகள்லாம் வர வர கல்லூரிக்கு போனப்போ கலை நிகழ்ச்சியில் நானே மாடர்ன் ராமாயணம்னு ஒன்று எழுத ஆரம்பித்தேன் அது எழுத ஆரம்பிக்கும்போது அப்பொழுது தான் எனக்குள் ஒரு ஒளி வந்து நமக்கு எதுவும் எழுத வரும் போல் இருக்கு எங்களுக்கு மெட்ராஸில் வீடு இருந்ததுனால சினிமா ஆர்வமும் உண்டு நிறைய படிக்கிற ஆர்வமும் உண்டு சிவாஜி கணேசனுடைய படங்கள் பார்த்தாக்கா உண்மையில் சொல்கிற போனால் என்னை போன்றவர்களுக்கு தமிழ் ஆசான் யாருன்னா சிவாஜி கணேசன் சொல்லலாம் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதற்கு அந்த பாதிப்பை நான் சொல்லணும் கல்லூரிக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி அந்த பள்ளி நாள் பாதிப்பை நான் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு அறுபத்தைந்து இருக்கும் வைகுண்ட ஏகாதசி அன்னைக்கு கண்மொழிப்பாங்க வீட்டில் அம்மாவும் கண்மொழிப்பாங்க அப்போது இந்த வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு என்ன பண்ணுவாங்க தேட்டர்களில் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஷோ போடுவாங்க இந்த கண்மொழிக்கிறவங்களுக்காக அது பெரும்பாலும் தேசபக்தி படங்களாகவும் பக்தி படங்களாகவும் இருக்கும் அப்படி என் தாயார் அழைத்து கொண்டு போன படம் வந்து கப்பலோட்டிய தமிழர் அந்த படம் எனக்குள் ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் பாரதியார் ஒரு அற்புதமான கவிஞர் பாரதியார் பாடல்களை பள்ளியில் சொல்லி கொடுத்ததை விட அந்த கப்பலோட்டிய தமிழன் படத்தை பார்த்தபோது அந்த படத்தில் அத்தனை பாடல்களும் பாரதியாருடைய பாடல்கள் ஜி ராமநாதன் அத்தனை பாடல்கள் அருமையாக இசையமைத்திருந்தார் ஸ்கூலில் வெள்ளிப்பனி மலையின் மீதுலாவும் மலை மேடல் அடி மேலை கடல் முழுவதும் கப்பல் விடுவோம்னு வாத்தியார் சொல்லும்போது மனசில் பதியில் திரையில் பார்க்கும்போது வெள்ளிப்பனி மலையின் மீதுலாவுவோம் அடி மேலை கடல் முழுவதும் கப்பல் விடுவோம் பள்ளி தலம் அனைத்தும் கோயில் செய்வோம் எங்கள் பாரத தேசம் என்று தோல் கொட்டுவோம் அந்த பாட்டு மனதில் பதிஞ்சது ஒரு தேசபக்தி விதை இது நம்ம நாடு எப்படிலாம் பாடுபட்டு நமக்கு சுதந்திரம் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சிவாஜி கணேசன் மூலமாகத்தான் அந்த கப்பல் ஓட்டிய தமிழன் அதில் கண்ட பாரதியார் சுப்பிரமணிய சிவா 
இந்த கதாபாத்திரங்கள் மனதிற்குள் ஆழமாக பதிய ஆரம்பித்து இவங்களை பற்றி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஆர்வம் வந்தது கர்ணன் படத்தை பார்த்த பிறகு மகாபாரத கதையில் எவ்வளவு ஆழம் இருக்குது ஒரு கர்ணன் கதாபாத்திரமே இப்படி சிறப்பாக இருந்தால் அந்த இதிகாசத்தில் இருக்கிற மற்ற கதாபாத்திரங்கள் எப்படி இருப்பார்கள் இன்னும் மகாபாரதம் படிக்க வேண்டிய ஆர்வம் வந்ததே கர்ணன் படத்தை பார்த்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் எப்படிலாம் இருந்த வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் பார்த்த பிறகு தான் மருது பாண்டியர்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் வேலு நாச்சியாரை பற்றி தெரிந்துக்கணும் நம்மளுடைய எத்தனையும் சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை பற்றி தெரிந்துக்கணுன்ற ஆர்வம் எல்லாம் சினிமா மூலமாக வந்தது என்று சொல்வேன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கும் தமிழ் சினிமாவுக்கும் ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குங்க தமிழ்நாட்டுக்கும் ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது அறுபத்தஞ்சில் தான் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் தமிழ்நாட்டில் கொழுந்து விட்டு எரிய ஆரம்பிச்சிது அதை போன்ற ஒரு போராட்டத்தை தமிழகம் இதுவரை பார்த்துருக்காது அறுபத்தைந்தாம் வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நாடகத்தில் பிரபலமாகி கொண்டிருந்த கே பாலச்சந்தர் முதல் முறையாக ஒரு டைரக்ஷன் வாய்ப்பு வந்த படம் வந்து நீர்க்குமொழி பாலச்சந்தர் எப்போவுமே கதாநாயகர்களை விட தன் கதையை நம்புவார் தன் கதையை யார் சோபிக்க வைக்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு பெரிய ஹீரோ இமேஜெலாம் தேவையில்லைன்னு சொல்லி தைரியமாக நாகேஷை கதாநாயகிய ஆக்கி வெற்றி படங்கள் கண்டவர் வந்து கே பாலச்சந்தர் அது பின்னாடி சர்வசுந்தரம் ரொம்ப பெரிய ஹிட் ஆனாலும் முதல் வருஷம் பற்றி முதல் படம் பார்த்திங்கன்னா நீர்க்குமொழி அதுதான் அந்த படத்துக்கு இசை பார்த்திங்கன்னா வி குமார் இசை அமைத்திருப்பார் அதில் தான் ஆடி அடங்கும் வாழ்க்கையடா ஆரடி நீளமே சொந்தமடான்னு கவிஞர் சுரதாவுடைய அற்புதமான பாட்டு அந்த படத்தில் தான் வந்தது இது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதே வருஷம் தான் ஜெயலலிதா அவர்கள் டேரக்டர் ஸ்ரீதரால் வெண்ணீராடை படத்தின் மூலமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டார் அந்த படம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பீரியடில் ஒரு பரபரப்பாக பேசப்பட்ட படம் ஏன்னா அந்த படத்துக்கு ஏ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ நீங்கள் அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏன் ஏ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாங்கன்னே ஆச்சரியமாக இருக்கும் அதுலேருந்து அவங்களுடைய சினிமா கேரியர் க்ரோத் அந்த வருஷம்தான் ரொம்ப பிரபலமாச்சு ஏ பி நாகராஜன் பார்த்திங்கன்னா திருவிளையாடல்னு ஒரு படத்தை நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவில் ரிலீஸ் பண்ணார் அந்த படம் இரநூத்தி ஐம்பது நாள் சாந்தி தேட்டரில் ஓடிச்சு இப்படிலாம் வளர்ந்த சூழலில் சினிமா கூட எங்களுக்குள் நல்ல தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு அந்த காலத்தில் கம்பன் கண்ட சீதை உந்தன் தாய் அல்லவா காளிதாசன் சகுந்தரை உன் சே அல்லவா கண்ணதாசனுடைய பாட்டு வரும்பொழுது யார் கம்பன் என்று தெரிந்து கொள்ளுகிற ஆர்வம் வந்தது காளிதாசன் யார் சகுந்தலை யார் இப்படி பாடல்கள் மூலமாக இப்போ மகாகவி காளிதாசன் ஒரு படம் வந்தது சிவாஜி வச்சு யார் தருவார் இந்த அரியாசனும் இந்த பாடல்லாம் பிரபலமான படம் அந்த மகாகவி காளிதாஸ் வந்தவர் தான் காளிதாசனுடைய சரித்திரத்தை பழிக்கணும் என்று தெரிந்தது திரைப்படங்களில் பாடல்கள் மூலமாகவும் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட அந்த க கதை கதாபாத்திரங்கள் மூலமாகவும் நிறைய சரித்திர பின்னணிகளை தெரிந்து கொள்ள வேணும் எங்கள் தூண்டுதல் அங்கே இருந்தது நல்ல பாடல்கள் அந்த பாடல்கள் இருந்து இலக்கிய செறிவு நதியில் விளையாடி கொடியில் தலை சீவி நடந்த இளம் பென்றலே நதியில் விளையாடி கொடியில் தலை சீவி என்ன அற்புதமாக கற்பனைன்னு அந்த பாடல்களுடைய வரி மாதரார் தங்கள் மகள் என்று பார்த்துருக்க மாப்பிள்ளை முன்வந்து மனவரையில் காத்திருக்க காதலால் மெல்ல கால் பார்த்து நடந்து வர கண்ணியவள் கையில் கட்டி வைத்த மாலை தர காலை திருக்கரத்தில் கடகமணி க தரம் கொடுக்க கட்டியது மேலும் குவிந்தது கோபிடி மலர் கட்டினான் மாங்கல்யம் மனை வாழ்க துணை வாழ்கன்னு ஒரு கல்யாண இன்விடேஷனை வச்சு ஒரு பாடலே கம்போஸ் பண்ணார் விஸ்வநாதன் புராண படங்கள் சரித்திர படங்கள் மட்டும் இல்லாமல் அப்போ இருந்து சமூக படங்களில் கூட ரொம்ப ஆழமான வசனம் இருக்கும் வசனம் என்றாலே எல்லோரும் சிவாஜி கணேசன் படம்னா பராசக்தி வசனத்தை தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் எண்ணூறு படங்களுக்கு மேல் வசனம் எழுதியவர் ஆரூர் தாஸ் அவர் ஒருத்தர் தான் சிவாஜி படத்துக்கும் டைலாக் எழுதுவார் அதே சமயம் ஒரு பக்கம் புதிய பறவைக்கு டைலாக் எழுதிட்டுருப்பார் இன்னொரு பக்கம் வேட்டைக்காரனுக்கு தேவர் ஃப்ரேம்ஸுக்கும் டைலாக் எழுதிட்டுருப்பார் இருவருக்கும் சமகாலத்தில் வசனம் எழுதியவர் ஆரூர்தாஸ் இவர் வசனம் எழுதிய படம் வந்து பாசமலர் பாசமலர் படத்தை பற்றி உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அது ஒரு மிகப்பெரிய வெள்ளி விழா கண்ட படம் குமுதத்தினுடைய சரித்திரம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நான்கு பேர் எஸ்ஏபி அண்ணாமலை ராக்கி ரங்கராஜன் ஜாரா சுந்தரேசன் புனிதன் இந்த நான்கு பேர் கதர் சட்டை கதர் வேஷ்டி தான் அவங்க கொடுத்துறது 
அவங்க ஃபோட்டோவை எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது அவங்க சர்வீஸ்லேருந்து வரைக்கும் வெளியிலே முகத்தை காட்ட மாட்டாங்க இந்த ஜாரா சுந்தரேசன்றவர் தான் அப்புசாமி சீதா பாட்டி கதை எழுதுன அவர் தான் பாக்யம் ராம்சாமின்ற பேரில் அவர் எழுதினார் அவருடைய மகன் மூலமாக எனக்கு அவருடைய அறிமுகம் கிடச்சின்னு குமுதத்துக்கு போனோம் இப்போ என்னுடைய பேர் ஏர் பெயர் ரங்கராஜன் நான் அங்கே போன உடனே ராக்கி ரங்கராஜன் முதல்ல உங்கள் பேரை மாற்றுங்க அப்போ தான் அசைன்மெண்ட்டு தர முடியும் நீங்கள் நல்லா எழுதுவீங்க என்னை எல்லோரும் பாராட்டிகிட்ருப்பான் சொல்லிட்டு ஜாரா சுந்தரேசனை கூப்பிட்டு அவனுக்கு ஒரு நல்ல பேர் வைங்க அப்படின்னு என் வீட்டில் இருக்கிற எல்லார் பேர்லேருந்தும் ஒவ்வொரு எழுத்து எடுத்துக்கிட்டு உதாரணமாக என் தந்தையார் பேர் பிச்சுமணி அதிலேருந்து சு என் தாயார் பேர் சீதா அதிலேருந்து தா ரங்கராஜன் அதிலேருந்து இங்க என் பிரதர் பேர் சீனிவாசன் அதிலேருந்து என் அப்படி அப்படி எல் வெவ்வேறு காம்பினேஷன் போட்டு கடைசியில் சுதாங்கன்ற ஒரு பேரை கண்டுபிடித்து எனக்கு நாமகரணம் சூட்டியவர் வந்து ஜாரா சுந்தரேசன் குமுதத்தை போன்ற ஒரு ஜனரஞ்சக பத்திரிகையில் வேலை செய்யும்போது நான் பொலிட்டிக்கல் ரிப்போர்ட்டிங் தான் பண்ணுவேன் நான் சினிமா ரிப்போர்ட்டிங் மட்டும் தான் பண்ணுவேன்லாம் இருக்க முடியாது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ நீங்கள் ஐடியா கொடுக்கணும் இல்லை அவங்க ஐடியா கொடுப்பாங்க எதை வேணால் பண்ண சொல்லுவாங்க உதாரணமாக நான் மூணு ஸ்டோரி எங்கள் குமுதத்தில் வந்து அப்போது திருச்செந்தூரில் சுப்பிரமணிய பிள்ளை திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் வேலை காணாமல் போயிட்டு அதில் இதாக இருந்த அந்த இந்து அறநிலையத்துறை அதிகாரி சுப்பிரமணிய பிள்ளை வந்து தற்கொலை பண்ணிட்டார் அது யாரோ கொள்ளை அடிச்சுட்டு அவரை வந்து கொலை பண்ணி தான் அப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னு ஒரு பெரிய அரசியல் சர்ச்சையாச்சு அந்த விஷயத்தை குமுதத்தில் ரிப்போர்ட் பண்ணேன் இந்த பல்லாவரம் குவாரியில் இந்த கல்லுடைக்கிற தொழிலாளர்கள் டெய்லி ஒரு சுட்டு ரத்தம் இல்லாமல் வீட்டுக்கு போக மாட்டாங்க அந்த கல் பற்றும் கையில் அவர்களை பற்றி ஒரு ஸ்டோரி மதுராந்தகம் ராமர் கோயிலில் ராமருக்கு சாப்பாடு இல்லைன்னு ஒரு போஸ்ட் மாஸ்டர் உண்ணாவதாக இருந்தார் அவரை பற்றி ஸ்டோரின்னு இப்படி சீரியஸாக ஸ்டோரி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் ராக்கி ரங்கராஜன் சொன்னார் நீ என்ன பெரிய அருண் சோரின்னு அனுப்பா ஒரே சீரியஸாகவே கொடுத்துருக்க ஜனரஞ்சகமாக குமுதத்துக்கு ஏதாவது கொடுப்பா அப்படின்னார் அவர் அப்படி சொன்ன உடனே அவருடைய ரூம்லேருந்து வந்து எதிர்க்க அந்த ஆர்டிஸ்ட் ரூமுக்கு வந்தேன் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுங்க அப்போ சில்க் ஸ்மிதா ரொம்ப பாப்புலர் சில்க் ஸ்மிதா படத்தை உறைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தார் இடது கை பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலாஜி பப்ளிகேஷன்ஸ் போடுற லேர்ன் தெலுங்கு த்ரூ தமிழ் இன் தேர்ட்டி டேஸ் அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் அங்கே சில்க் ஸ்மிதா ஃபோட்டோவை பார்த்தேன் இந்த புக்கை பார்த்தேன் டக்குன்னு அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி ராக்கி ரங்கராஜன்ட்டு போய் சார் நம்ம தெலுங்கு கற்றுக் கொடுக்கலாமா சார் அப்படி என்ன மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிட்டேன் இல்லை சார் சில்க் இப்போ ரொம்ப பாப்புலராக இருக்காங்க அவங்க தெலுங்கு தான் சில்க் ஸ்மிதா தெலுங்கு கற்றுக் கொடுப்பா அம்பிகா மலையாளம் கற்றுக் கொடுப்பா மோகன் கன்னடம் கற்றுக் கொடுப்பார் அப்படின்னு பண்ணலாமே உடனே பிரமாதமான ஐடியா உடனே பண்ணு அப்படின்ட்டார் அப்போ சகரகல்லா வல்ல ஒன்று படத்தில் நடிச்சிருந்தாங்க சில்க் ஸ்மிதா அவங்கள ஒரு போர்டில் அவங்க தெலுங்கு எழுதுகிற மாதிரி ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்புறம் ஒரு தெலுங்கு வாதியாரை வச்சுக்கிட்டு தான் நாங்கள் பண்ணவே தவிர அதுக்கும் சில்க் ஸ்மிதாவுக்கும் ஒன்றும் சம்மந்தமே இல்லை அதே மாதிரி அம்பிகா அது ஒரு பெரிய சர்ச்சையை கிளப்பிச்சு ஒரு மொழியை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு சினிமா நடிகை தான் கிடச்சிதா அப்படின்னு ஒரே பெரிய விமர்சனங்கள்லாம் வந்தது இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஒரு சீரியஸ் ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது வாரப்பத்திரிகையில் திடீர்னு உங்களை சினிமா ரிப்போர்ட்டிங்கு அனுப்புவாங்க இப்போ குமுதத்தில் ஃப்ரீலான்ஸராகவே இருக்க எழுதுனா மட்டும்தான் காசு அது என்ன ஒரு கட்டுரை பப்ளிஷ் ஆச்சுன்னா பதினஞ்சு ரூபா கிடைக்கும் சிலருக்கு பத்து ரூபா கிடைக்கும் மணியாட்டம் வரும் இதை வைத்து கொண்டு வாழ்க்கையை எப்படி ஓட்டுவது அதற்குள் பிகாம் பட்டமும் முடிச்சாயிடுச்சு வீட்டில் என்னென்னா பிகாம் படிங்க வங்கி வேலைக்கு போகணுங்க ஆனால் என்னால் வங்கி வேலைக்கு போக முடியாது நான் ஒரு தோ எனக்குள் நான் எதுவானாலும் நான் ஒரு வித்தியாசமானவனாக இருப்பேன் தவிர நான் என்னால் வங்கி வேலைக்கு போக முடியாது அப்படின்றது வந்து நான் தீர்மானமாக இருந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பிகாம் முடித்து விட்டு வாழ்க்கையே கேள்விக்குறியானது அந்த கேள்விக்குறி எப்பொழுது பதிலானது அதை மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நாம் பகிர்ந்து கொள்வோம் அதுவரையில் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சுதாங்கன் வணக்கம்